ஸ்தோத்திரத்துக்காக எட்டாவது நாளாக இன்றைக்கு நம்ம கூடி வர செய்த நம் தேவாதி தேவனுக்கு நன்றி அவருடைய கிருபை தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம தாங்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்றத நமக்கு புரியறதுக்கு அவர் பல நம்ம வாழ்க்கையில பல தருணங்களை தாராரு அதற்காக என் தேவனுக்கு நன்றி சொல்றேன் அதாவது நம்ம பயணத்தை ஆரம்பிச்சோம் ஏசு அப்பாவோட நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியம் இல்ல அதான் நான் யோசித்தேன் அன்னைக்கு அவர் கூட இருந்தவங்களை விட இன்னைக்கு நம்ம பாக்கியவான்கள் பாக்கியவதிகள் அவரோட நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம் அவருடைய வாழ்க்கைய நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் அவர் அன்னைக்கு ஜனங்களுக்கு என்னென்ன போதிச்சாரோ அதை இன்னைக்கு நமக்கு போதித்துட்டு இருக்காரு அவருடைய வாய் சொற்கள் வேதாகமத்துல மற்றபடி நம்ம பாக்குறத விட சுவிசேஷங்கள்ல அவருடைய வாயிலிருந்து உதிர்ந்த பொன்மொழிகளை நம்ம தியானிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு நமக்கு வந்து அவருக்கு எவ்வளவோ நன்றி செலுத்தணும்னு சொல்றது நான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் என்னோட இடைபடுறார் அதுதான் எனக்கு வந்து புரியுது சோ அதுக்கு என் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துறேன் நம்ம பாக்கியவான்கள் பாக்கியவதிகள்னு சொல்றத திரும்ப திரும்ப அத வந்து நம்ம பூரணப்படுத்த தேவன் நமக்கு கிருபைய தரணும்னு சொல்ற ஜபத்தோட நம்ம இந்த நாள் பைபிள் ஸ்டடிய ஆரம்பிக்கலாம் வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் கமிங் டு த க்ளோஸ் நாம எருசலேமுக்கு வர்றதுக்கு உள்ள போறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கோம் சோ இந்த மேப்பும் இது நம்ம திரும்ப திரும்ப பாக்குறோம் இன்னைக்கு நடைபெறுகிற நிகழ்ச்சிகள் எரிகோல நடைபெறுதுன்னு பாக்குறோம் இந்த மேப்ல நீங்க பாக்கும்போது பெரியான்னு எழுதியிருக்க இப்ப வந்து நான் பாயிண்ட் பண்ணி இருக்கிற இடம் தான் எரிகோ இது வந்து எருசுலேமில இருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த இடத்துல அங்க நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி தான் நம்ம பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது நான்கு காரியங்களை பாக்குறோம் ஒண்ணு வந்து ஏசுவானவர் மன்னிக்கிற ஒரு சீனை பாக்குறோம் ஒருத்தரை ரட்சிப்புக்குள்ளாக வழி நடத்துறார் சோ இது இந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல முரண்பாடான காரியங்கள் அவரோட ஒத்து போகாத கான்ஃபிளிக்ஸ் தான் இந்த அதிகாரத்திலையும் பாக்குறோம் அதுக்கு நடுவுல ஒரு ரட்சிப்பின் அஹ் ஒரு வீட்டார் ரட்சிக்கப்படுகிற ஒரு நிலையையும் நம்ம பாக்குறோம் அதுக்கப்புறமா அவருடைய போதனைகள் இருபதாவது அதிகாரத்துல தொடருது அப்புறமா அவருடைய பாடுகளை நம்ம பார்க்க இருக்கோம் சோ இப்ப வந்து அவரோட நான் பயணித்துட்டு இருக்கும் போது சோ மினிஸ்ட்ரி ஆன் த வே டு ஜெருசலேம்ல இருக்கும் சோ அதுல எரிகோல அவரு என்ன செய்தாருன்னு சொல்றத பாக்குறோம் பாவம் தோற்கடிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையை இந்த இடத்துல பாக்குறோம் முதலாவது சகையுடைய வாழ்க்கை சோ பார்டன் பை ஜீசஸ் ஒன்றுல இருந்து பத்தாவது வசனம் வரைக்கும் தேவன் மன்னிப்பு அருளுகிறவருன்னு சொல்ற பத பாக்குறோம் அடுத்தது ரெண்டாவது இதுல பார்க்கும்போது பேரபிள் திரும்ப ஒரு பேரபிள் பதினொன்றுல இருந்து இருபத்தேழு வரைக்கும் ராஜாவுடைய ஊழியக்காரர் பற்றின ஒரு பேரபிள்ல பாக்குறோம் அதனுடைய அடுத்த பார்ட்ல இருபத்தெட்டாவது வசனத்துல வரும்போது பரேட் ஆஃப் ஜீசஸ் ட்ரையம்பல் என்ட்ரி ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசுனுடைய பிரவேசம் எங்க எருசலேம் பட்டணத்துக்குள்ளாக அவர் வந்து சேர்றாரு நாலாவது ப்ராஃபசி ஆஃப் ஜீசஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருபத்தெட்டுல இருந்து நாற்பது வரைக்கும் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச பவனி ஸோ அதுதான் பரேட் ஆஃப் ஜீசஸ் ஒரு ஹம்பிள் காரனேஷன் அங்க வந்து தாழ்மையான ஒரு முடிசூடெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ராஜாவாக அவர் வந்து எருசுலேமுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார் சமாதானத்தின் தூதுவராக பிரவேசிக்கிறத பாக்குறோம் நாப்பத்தி ஒண்ணுல இருந்து நாப்பத்தி நான்கு வரைக்கும் ப்ராஃபசி ஆஃப் ஜீசஸ் எருசலேமை பற்றி தேவன் சொன்ன ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தை நம்ம பாக்குறோம் சோ ஒவ்வொன்னா நம்ம பாக்கலாம் முதலாவது சகேயு சகேயுன்னு சொல்ற பேர் வந்து எப்ரேய பேரு அதனுடைய அதனுடைய பொருள் என்னன்னா சுத்தமானவன் நீதி உள்ளவன் சொல்றது தான் பொருள் ஆனா அவன் முதல்ல அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது ஒரு அநீதியானவனா காணப்படுறான் நேத்தைக்கு நம்ம பார்த்தது மாதிரி அவன் அநீதியான பொருட்கள்னால நிறைய பணத்தை சேர்த்து வச்சிருந்தான் ஹி வாஸ் அ லாஸ்ட் மேன் எல்லோ எஸ்டி ஒரு தொடர்ந்து போன ஒரு மனுஷனா அவன் காணப்பட்டான் ஹி பிகேம் லார்ட்ஸ் மேன் சோ ஆண்டவருடைய மகனா மாற்றப்பட்டான்னு சொல்றத நம்ம பாக்குறோம் இத முந்தின அதிகாரத்துல நம்ம ஒரு ரிச் ரூலரா பார்த்தோம் 
அவன் வந்து எசோப்பாட்ட கேட்டான் அப்ப எசோப்பா சொன்னாரு உனக்குள்ளதை விட்டு தரித்திரருக்கு கொடுத்துட்டுவான்னு சொன்னான் அவன் வந்து துக்கத்தோட திரும்ப போனான் இன்னொன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஒட்டகம் ஊசியின் காதல பிரவேசிக்கிறத விட ஐஸ்வர்யவான் பரலோகத்துல பிரவேசிக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா இங்க நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தாராரு ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் இவன் வந்து வெறும் டாக்ஸ் கலெக்டர் இல்ல டாக்ஸ் கலெக்டர்ஸுக்கு தலைவன் ஆயக்காரருக்கு தலைவன் டாக்ஸ் கலெக்டர்ஸுக்கு எல்லாம் தலைவன் ஸோ இப்போ ரீசண்டா ஒரு இது பார்த்தோம் பாம்பேல ஒரு பெகர் பெகருக்கெல்லாம் தலைவனாம் அவன் வந்து கோடி கோடியா ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருக்கானா பாம்பேல எத்தனையோ ஃபிளாட்ஸ் வச்சிருக்கானா அப்படி இருக்கும்போது ஒரு டாக்ஸ் கலெக்டருக்கு தலைவன்னா அவன் எவ்வளவு பெரிய ப வசதி உள்ளவனா ஐஸ்வர்யவானா இருந்திருக்கான் அவனுடைய மனசுல அவன் இயேசுவை பற்றி கேள்விப்பட்டான்னு வாசிக்கிறோம் நான் மூன்றாவது வசனத்துல இயேசு எப்படிப்பட்டவரும் என்று அறிய அவரை பார்க்க வகை தேடினான் இதுவும் நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்ட செய்திகள் தான் ஆனா அவன் மனசுல அவரை பார்க்கணும்னு சொல்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது ஸோ ஹி வாஸ் அ சீக்கிங் பர்சன் ஹி வாஸ் சீக்கிங் டு நோ அபவுட் ஜீசஸ் ஸோ அதை கேள்விப்பட்டு அவர் அங்க வாராருன்னு சொல்லி நம்ம ஏசாய ஐம்பத்தி அஞ்சாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்துல பாக்குறோம் கத்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள் அவர் சமீபமா இருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள்னு ஸோ அவர் சமீபமா வாராருன்னு தெரியுது ஆனா அவனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஹி வாஸ் ஷார்ட் இன் ஸ்டேச்சர் அவன் வந்து குள்ளமான ஒரு மனுஷன் ஜனக்கூட்டத்துல அவனால பார்க்க முடியாது அதனால ஹி ஃபைன்ஸ் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம் அவனுடைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண யோசிக்கிறான் உடனே மரத்தின் மேல ஏறுறான் அந்த சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டான் ப்ராப்ளத்தையும் இருக்குது அதுல இருந்து அவன் ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறான் மன மரத்தின் மேல ஏறுறான் மரத்தின் மேல இருந்து ஏசுவாமிய பார்த்துடலான்னு சொல்றது அவனுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மரம் வந்து எருசலேம் போகும்போது அதை காட்டுறாங்க இதுதான் அந்த மரம்னு ஏன்னா இந்த அத்தி மரம் பல வருஷங்கள் இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஸோ அது வந்து ரோடு அருகிலே இருக்குது அந்த மரம் ஷார்ட்டா இருக்குது ஃபுல்லா பிரான்ச்சஸ் ஸோ அது ஈஸி ஏறுறதுக்கு அவன் போய் கடகடா ஏறிட்டான் ஏறிட்டு அவன் கூப்பிடல இப்ப அவன் அங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கான் நடந்து போயிட்டு இருக்கிற ஏசு அப்ப அதுதான் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அதிசயமா தெரியுது அந்த இடத்தில் வந்த போது அண்ணாந்து பார்த்து அவனை கண்டு சகையுமே நீ சீக்கிரமா இறங்கி வா உடனே கூப்பிடுறாரு சீக்கிரமா இறங்கிவான்னு கூப்பிடுறாரு அவனும் உன் வீட்டுல நான் தங்கணும்னு சொல்றாரு சோ நம்முடைய மனதின் விருப்பங்களை வாஞ்சைகளை அறிந்த தேவன் சொல்றத நம்ம பாக்குறோம் நமக்கு உள்ளாக என்ன விருப்பங்கள் இருக்குது நம் மனதுல போகக்கூடிய எண்ணங்கள் நமது வாஞ்சைகள் இத தேவன் நிறைவேற்றி தாரார் சோ அன்னைக்கு அக்காட்ட பேசும்போது சொன்னாங்க மனதுல விருப்பத்தை உண்டாக்குறவரும் அவரும் சொல்றத நம்ம வசனத்துல பாக்குறோம் ஸோ நம்முடைய மனதுல விருப்பங்களை அவர் உண்டாக்கி தாராரு அதை நிறைவேற்றுறதுக்கும் அவர் கிருப செய்யறாருன்னு சொல்றத இதுல இதுல இருந்து நம்ம படிக்கிறோம் அடுத்தது வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போறாரு அவர் வந்து உடனே போறாரு அவனும் சகையும் இறங்கி வந்துட்டா வீட்டுக்கும் கூட்டிட்டு போயிட்டான் அவனுக்குள்ள இருந்த விசுவாசம் இங்க ஒரு பெரிய அவுட்வேர்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ல நம்ம பாக்குறோம் அந்த என்கவுண்டர் வித் ஜீசஸ் முகமுகமா இயேசுவோடு உள்ள அவனுடைய தொடர்பு அவனுடைய வீடு முழுதையும் மாற்றினதை நம்ம பாக்குறோம் அதுல இன்னும் பெருசா என்னன்னா அவனுடைய இன்வால்ட் சேஞ்ச் உள்ளுக்குள்ள வந்த மாற்றத்தை அவன் வெளித்தரமா காட்டுறான் அதாவது எத்தனை நான் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கானோ அநியாயமாய் வாங்கினது உண்டானால் நாலத்தனையாய் திரும்ப செலுத்துகிறேன் என்றான் சோ அன்னைக்குள்ள வழக்கப்படி திருடனை பிடிச்சாதான் அவன் நாலத்தனையா திரும்ப கொடுக்கணுமா இங்க வந்து அவன் ஒரு திருடனுக்கு நிலைக்கு தன்னை பெரிய டாக்ஸ் கலெக்டர் திருடனுக்கு நிலைக்கு தன்னை தாழ்த்தி அவன் என்ன சொல்றான் நான் நாலத்தனைய திரும்ப கொடுத்துடுறேன்னு சொல்றான் சொல்லும் போது யேசுவப்பா என்ன சொல்றாங்க இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது நம்ம பைபிள்ல இன்னும் இதே மாதிரி பாக்குறோம் வீடு வீடு ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்போஸ்தலர் பத்தாவது அதிகாரத்துல கொர்னலியூ பதினாறாவது அதிகாரத்துல ஜெயிலர் பேதருடைய பிரசங்கத்துல பொர்னலியூ வீட்டுல மாற்றம் பால் அண்ட் சைலஸ் ஜெயில இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாற்றத்தை ஜெயிலருடைய வாழ்க்கையிலையும் அவனுடைய வீட்டையும் பார்க்கணும் 
இங்கதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வசனம் த பர்பஸ் ஆஃப் கிரைஸ் கம்மிங் இன் டு த வேர்ல்ட் அவர் உலகத்துல வந்த நோக்கம் என்னதுன்னு சொல்றத பத்தாவது வசனத்துல பாக்குறோம் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார் சோ ஒரு லாஸ்ட் மேன் தொலைந்து போன ஒரு மனிதனை தன்னுடைய லாட்ஸ் மேனா மாத்தினாருன்னு சொல்றோம் த இன்வர்ட் சேஞ்ச் இஸ் சீன் இன் தி அவுட்வர்ட் மேனிபெஸ்டேஷன் சக சகையில இருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்றது என்னன்னா நோ படி இஸ் பியாண்ட் ரிடம்ஷன் ஸோ பணக்காரன் போக முடியாதுன்னு சொன்னாரு ஆனா அந்த பணக்காரன் கூட தன்னுடைய மனதுல ஆழமான அந்த ஆசைய வச்சு அவரை தேடும் போது கண்டிப்பா அவன் பரலோகத்துக்கு பாத்திரவானா மாற்றப்படுறான்னு பாக்குறோம் தென் ரீச் டு ஜீசஸ் அட் எனி காஸ்ட் எப்படியாவது நம்ம அவரை சந்திச்சுதான் ஆகணும்னு சொல்ற எண்ணம் அடுத்தது அவர் கூப்பிட்ட உடனே அதை கவனித்து கேட்கிறான் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றான் கடகடா இறங்கி வந்துடுறான் தன்னுடைய உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் ஏசோப்பாவை ஏற்றுக்கொள்றான் தன்னுடைய மிஸ்டேக்ஸ் தன்னுடைய தவறுகளை ஒத்துக்கொள்றான் அத பரிகாரம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் தன்னுடைய தவறை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதையும் செய்ய ஆயத்தமா இருக்கிறான் அவருடைய சித்தத்துக்கு தன்னை விட்டு கொடுக்குறான் பெரிய ரட்சிப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் கண்டடைகிறான்னு பாக்குறோம் சோ இங்க வந்து ஃபெய்த் பிளஸ் ஆக்ஷன் இதைதான் நம்ம நேற்றைக்கு அந்த குருடனுடைய வாழ்க்கையிலையும் பார்த்தோம் இந்த ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் விசுவாசமும் செயலும் வித்தியாசமானவை ஆனா தே கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் ஒன்னா முன்னால போக முடியும் நமக்கு விசுவாசமும் தேவை அதே டைம்ல நம்ம செயல்லையும் அதை காட்டணும்னு சொல்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் அடுத்தபடியா பேரபிள் அடுத்த பேரபிள்ல நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ பரலோக ராஜ்யம் சமீபமா இருக்குது இது வெளிப்பட போகுதுன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ஓமை சொல்றாரு பத்து ராத்தல் திரவியம் அது வந்து மூன்று மாதத்தினுடைய சேலரின்னு சொல்றாங்க மூன்று மாதம் அந்த பத்து ராத்தல்ல அவன் என்ன பண்ணிடுறான் ஸோ தன்னுடைய ராஜா வந்து போகும்போது அத தன்னுடைய மக்களுக்கு அதை கொடுத்துட்டு போறான் ஸோ போயிட்டு அவன் வந்து திருப்பி வந்து இவன் கொடுத்துட்டு போகும்போது என்ன பண்ணணும்னு சொல்றத அவங்களுக்கு சொல்லல ஆனா தே காட் த ரிசோர்ஸ் அவங்க கையில அத பெற்று கொண்டாங்க பெற்று கொண்டு திரும்பி வருமளவும் இதை கொண்டு வியாபாரம் பண்ணுங்கள்னு தான் சொல்லிட்டு போறான் சோ அந்த ராஜ இந்த இடத்துல தன்னுடைய ராஜ்யம் வரப்போறத குறித்து ஏசோப்பா பேசுறாரு அடுத்தது அவர் எருசலேம் பிரவேசனத்துக்கு முன்னால அவர் சொன்னதை நம்ம பாக்குறோம் இந்த இடத்துலயும் நமக்கு நல்லா தெரியும் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி முதல்ல உள்ளவன் பத்து ராத்தல் வாங்கினவன் பத்து சம்பாதிச்சான் அடுத்தவன் அஞ்சு வாங்கினவன் வேற அஞ்சு அடுத்தவன் தான் என்ன பண்ணிட்டான் கொண்டு போய் அதை பத்திரமா மூடி வச்சுட்டு உங்களுடைய ராத்தலை ஒரு சீலையிலே வைத்திருந்தேன்னு சொல்றான் இருபதாவது வசனத்துல நம்ம அதை பாக்குறோம் சோ அப்போ இவர் வந்த உடனே அக்கௌண்ட் கேக்குறாரு சோ ஆஸ் we get our gifts from the lord palla madriyana talandugal nammude thiramaigal idu ellathukkum namm avarku kanakku kodukano nu solradhukuna inda parable avar solraru we get resources namm vaalkaiyile ethaneyo valangal adu nammude talandugala irukkalam nammude parisugala irukkalam namm pettukonda gnanama irukkalam thiramaigala irukkalam panama irukkalam இது எல்லாம் வந்து இட் இஸ் அக்கௌண்டபிள் வாட் எவர் வி ரிசீவ் ஃப்ரம் காட் வி ஹாவ் டு கிவ் இட் பேக் அதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும்னு சொல்றத அவருக்கு சொல்லணும்னு சொல்றத விரும்புறாரு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போறாரு தென் அக்கௌண்டிங் ஃப்ரம் த சர்வன்ஸ் ஆல்சோ இஸ் நீடட் வென் அண்ட் அசைன்மெண்ட் இஸ் கிவன் வி வாண்ட் டு செக் இட் இதுதான் நம்ம ஆசிரியர்ல வேலை பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் So whatever it is, அதை வந்து செக் பண்ணும் இங்க செக் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது ஒருத்தன் சம்பா ரெண்டு பேர் சம்பாதிச்சிருக்காங்க ஒருத்தன் அவனுடைய வாய் சொல்லாலே நியாயம் தீர்க்கப்படுறான் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல பாக்குறோம் பொல்லாத ஊழியக்காரனே உன் வாய் சொல்லை கொண்டே உன்னை நியாயம் தீர்க்கிறேன்னு சொல்றாரு சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட இருந்ததையும் எடுத்து பத்து ராத்தல் இருந்தவனுக்கு கொடுக்கறாரு இப்ப முதல்ல உள்ள ஊழியக்காரன பதினேழாவது வசனத்துல பாக்குறோம் அவனை கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருந்தபடியால் அவனை வந்து நல்லது உத்தம ஊழியக்காரனே அவனை வாழ்த்துறாரு அவனுக்கு பரிசும் கொடுக்கறாரு ரிவார்டும் கொடுக்கறாரு 
ரெண்டாவது உள்ளவனை வாழ்த்தல்ல அவனுக்கு ரிவார்டு மட்டும்தான் கொடுக்கறாரு மூணாவது உள்ளவனுக்கு என்ன கிடைக்குது பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்குது சோ நம்ம தேவனுடைய அப்ப முதல்ல உள்ளவனுக்கு பத்துக்கு பிளஸ் இன்னும் பத்து அவனுக்கு ஆல்ரெடி இருக்குதே இது எதுக்குன்னு கேக்குறாங்க சோ எப்பவுமே தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற ஒரு தாளந்து அத நம்ம பயன்படுத்தும் போது அத தேவன் வந்து நமக்கு ரெட்டிப்பாக தாராருன்னு சொல்றத பாக்குறோம் சோ ரிவார்ட் ஆஃப் ஒர்க் வெல் டன் இஸ் மோர் ஒர்க் டு டூ சோ இன்னும் வளம் கிடைக்கும்னு சொல்றது இல்ல இன்னும் அதிகமான வேலைகளை நம்ம செய்யறதுக்கு தேவன் வாய்ப்புகளையும் வாசல்களையும் திறந்து தாராருன்னு சொல்றதும் நம்ம பாக்குறோம் அடுத்தது இப்ப அவருடைய எருசலேம் பிரவேசம் சோ இந்த எருசலேமுக்கு இப்போ எங்க இருந்து வர போறாரு எரிகோல இருந்து ஏழு மைல் நம்ம இந்த இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல பாக்குறோம் இவைகளை அவர் சொன்ன பின்பு எருசலேமுக்கு புறப்பட்டு முந்தி நடந்து போனார் எல்லா இடமுமே கால்நடையா சென்றுதான் சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சிருக்காருன்னு சொல்றத திரும்ப திரும்ப பாக்குறோம் சோ அருகான பெத்தகே பெத்தானியா இந்த பெத்தானியான்னு சொல்றது ரெண்டு மைல் தூரம் தான் எருசலேம்ல இருந்து அப்ப என்ன தெரியுது அஞ்சு மைல் கவர் பண்ணிட்டாரு இந்த ரெண்டு மைல் தூரத்துல வரும்போது சீஷரை பார்த்து சொல்றாரு கழுதக்குட்டி இது நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம தெரிஞ்ச பகுதி தான் குவிக்லி சோ இதுல வரும்போது நம்ம பாக்குற ஒண்ணு என்னன்னா ஓசன்னான்னு சொல்ற வார்த்தைய லூகாஸ் விசேஷகன் பயன்படுத்தல லூகாஸ் விசேஷத்துல மட்டும் தான் இந்த யோசன்னான் ஓசன்னான்னு சொல்றது இல்லாம இருக்குது இங்க வந்து சகரியா ஒன்பது ஒன்பது நிறைவேறத நம்ம பாக்குறோம் சோ அந்த ஒரு வசனம் மட்டும் படிச்சிடலாம் சகரியா ஒன்பது ஒன்பது சியோன் குமாரத்தியே மிகவும் கழிவூரு எருசுலேம் குமாரத்தியே கெம்பீரி இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அவர் நீதி உள்ளவரும் ரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மை உள்ளவரும் ராஜா எப்படி வராரு அவர் நீதி உள்ளவர் ரட்சிக்கிறவர் தாழ்மை உள்ளவர் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மறியின் மேலும் ஏறி வருகிறாருன்னு சொல்லி நானூறு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால தீர்க்க தரிசனம் உரைத்த சகரியாவின் தீர்க்க தரிசனம் இங்க நிறைவேறத நம்ம பாக்குறோம் சகரியா ஒன்பது ஒன்பது இதை கண்ட சீஷர் எல்லாரும் நாங்கள் கண்ட அற்புதங்களை குறித்து சந்தோஷப்பட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க கத்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் இத நம்ம பதிமூணாவது அதிகாரம் முப்பத்தஞ்சாவது வசனத்திலையும் பார்த்தோம் இதே இதை ஏசுவாமி சொல்றாரு இத நாவுகள் அறிக்கையிடும்னு சொல்றாரு அது இங்க நிறைவேறத நம்ம பாக்குறோம் இன்னொன்னு என்னன்னா பரலோகத்திலே சமாதானமும் உன்னதத்திலே மகிமையும் உண்டாவதாக ரெண்டு பதினாலு லூகாஸ் விசேஷம் ரெண்டு பதினாலு ஏசுவாமி பிறந்த டைம்ல அங்க என்ன அறிவிக்கப்பட்டது உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் சொல்லி அறிவிக்கப்பட்டது இங்க என்னன்னா உன்னதத்துல சமாதானம் உன்னதத்துல மகிமை பரலோகத்துல சமாதானம் பரலோகத்துல மகிமை உண்டாவதாக என்று சொல்லி மிகுந்த சத்தத்தோட தேவனை புகழ்ந்தார்கள் அதாவது அவர் மேசியா ரட்சிக் ரட்சகராக வந்தவருன்னு சொல்றத புரிந்து கொண்டவங்க தான் இத வந்து சொல்ல முடியும் அத கேட்டவங்க தாங்க முடியாம என்ன சொல்றாங்க அவங்கள அதட்டோன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அப்பதான் ஏசு அப்பா சொல்றாரு அவங்க கூப்பிடலன்னா இந்த கல்லுகள் கூப்பிடும்னு சொல்றாரு சோ ஈவன் அந்த கல்லுக்கு தெரியும் யாரு மேசியான்னு ஆனா என்னுடைய ஜனங்கள் என்ன அறி புரிந்து கிடல்லன்னு சொல்றத அடுத்த வசனத்துல அவர் எவ்வளவு வேதனையோட சொல்றாருன்னு நம்ம பாக்குறோம் சோ எங்க டிசைபிள்ஸ் வந்து அவருடைய என்ட்ரிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க சோ ஒரு செலிப்ரேஷன் ஆனா அதே டைம்ல பரிசேயர் அவர்களை அவரை இகழ்றாங்க அவரை ஏற்றுக்கொள்ள அவங்களுக்கு மனசு இல்ல சோ அந்த மாதிரியா இருக்கும்போது இங்க லூசர்ஸ் யாருன்னா ஏசு கிறிஸ்து இல்ல அந்த பரிசேயரும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாத யூதர்களோன்னு சொல்றத நம்ம பாக்குறோம் அடுத்த பார்ட்ல அவருடைய லெமண்டேஷன் ஓவர் ஜெருசலம் நம்ம இதை இதுக்கு முன்னாலேயும் பார்த்தோம் அவர் வந்து எவ்வளவு வேதனையோட பதிமூணாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஐந்துல எருசலேமுக்கு என்ன நிகழ்வோன்னு சொல்றத பாக்குறோம் இந்த இடத்துலயும் 
நாப்பத்தொன்றாவது வசனத்துல பாக்குறோம் சமீபமாய் வந்தபோது நகரத்தை பார்த்து அதற்காக கண்ணீர் விட்டு அழுதாருன்னு சொல்லியிருக்கு சோ ஏ சுவாமி கண்ணீர் விட்டாருன்னு சொல்ற சந்தர்ப்பங்கள் ரொம்ப குறவு இங்க வந்து அவர் அந்த நகரத்தை பார்த்து கண்ணீர் விடுறாரு சோ அவர் மனம் திரும்பாத ஒரு பாவிய பார்க்கும்போது திரும்ப திரும்ப கோழி தன் குஞ்சுகளை அணைத்து கொள்ளணுமா நான் செய்தேன்னாரு அவ்வளவு நான் ட்ரை பண்ணியும் எனக்குள்ளாக வரலன்னா அவரை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலன்னா அவருடைய மனம் எவ்வளவு வேதனைப்படும்னு சொல்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் ஒரு நகரத்தை பார்த்து அழுறாரு நகரம்னு சொல்லும் போது இட் சேஸ் அபவுட் த பீப்புள் ஹூ ஆர் லிவிங் தேர் அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் யாரு யூத மக்கள் அவருடைய மக்கள் அவருடைய ஜனம் எல்லாமே ஆப்ரஹாமின் சந்ததி என்று தங்களை கூறிக்கொள்றவங்க அதனாலதான் அவரால் அத தாங்க முடியல இப்ப வந்து சோ இந்த வசனத்துல முதல்ல நம்ம பெயினை பாக்குறோம் அவருடைய வேதனை அடுத்தது ப்ரெடிக்ஷன் அவர் என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்றத சொல்றாரு அந்த நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி மூணு நாப்பத்தி நான்கு வசனங்களுக்குள்ள டென் டைம்ஸ் உன்னு சொல்ற வார்த்தை உன் உன்னுடைய சோ எம்பாட்டிக்கா அதை சொல்றாரு எருசலேம் பட்டணத்துக்கு என்ன நிகழ போகுதுன்னு சொல்றத திரும்ப திரும்ப சொல்றத நம்ம பார்க்கலாம் நீங்க வீட்டுல அப்புறமா தனியா அதை படிச்சு பாருங்க பத்து தடவை அந்த திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு இதுவும் லூகா சுவிசேஷன் மட்டும்தான் இதை ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு எழுதியிருக்காரு இதை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது சோ முதல்ல அவருடைய பெயினை பார்த்தோம் அவருடைய ப்ரெடிக்ஷன் அவர் முன்கூறுதல பார்த்தோம் எருசலேமுக்கு என்ன நிகழ போகுதுன்னு சொல்றத சொல்றாரு ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி எருசலேம் தேவாலயத்தை குறித்து சொல்றாரு இது பின்னால நிறைவேறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு அங்க எருசலேம் தேவாலயம் இல்ல அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மாஸ்க் இருக்குது அதுக்கு மேல அவங்க டோம் இருக்குது கல்லின் மேல் கல் இல்லாதபடி அப்பவே நிகழ்ந்தது இன்னைக்கும் அது அப்படியேதான் இருக்குது அடுத்த பார்ட்ல நம்ம பார்க்கும்போது பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் த டெம்பிள் சோ அந்த தேவாலயத்தை பரிசுத்த பண்றாரு தேவாலயம் சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இடம் இன்னைக்கு இட் ஹஸ் பிகம் வெரி கேஷுவல் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு சொல்றதே புரியல ஆலயத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாம இருக்கிற சூழ்நிலைகள்ல நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்ணிருப்போம் எங்களை மாதிரி ஒரு ஜனம் திருவனந்தபுரத்துல இருக்கிற ஒரு பெரிய சர்ச்சில இன்னைக்கு பிரவேசிக்க முடியாம நாங்க வெளியில ஆராதிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப தெரியுது அதனுடைய விலை சோ இப்ப டெய்லி அதுக்காக ஜபம் ஏறக்கிறோம் எங்க ஆலயத்தை திருப்பி எங்களுக்கு தாரும் ஆனா அங்க ஆராதனை நடக்குது வி வர் ஃபோர்ஸ் டு கம் அவுட் சோ அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில தான் நம்ம ஆலயத்தினுடைய நிலையும் பரிசுத்தமும் நம்ம செய்த தவறுகளும் எவ்வளவோ காம்ப்ரமைசிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் அந்த ஆலயத்துல நடந்திருக்குது இன்னைக்கு இழந்து வெளியில நிக்கிறோம் வெளியில ஆராதிக்கிறோம் சோ அததான் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவருடைய ஆலயம் ஜெப வீடா இருக்க வேண்டியத கள்ளர் புகை ஆக்கினீர்கள்னு சொல்றாரு நம்ம யோசித்து பார்ப்போம் நம்ம சபைகள்ல நடக்கிற காரியங்கள் ஏசு அப்பாவை பிரீதிப்படுத்துறதா இருக்குதா இல்ல அவரை வேதனைப்படுத்துறதா இருக்குதா அவர் அன்னைக்கு மாதிரி இன்னைக்கு இன்னும் சாட்டை எடுக்கல நம்ம பாக்குற மாதிரி கிருபையின் நாட்கள்ல வாழ்ந்துகொண்டு இருக்கோம் நம்ம நடத்துற தலைவர்கள் அவர்களை மட்டும் சொன்னா போதாது நம்ம பல வேலைகள்லயும் விழுந்தோம் ஆனா எங்க விழுந்தோம்னு சொல்றத நம்ம தெரிஞ்சு எழும்புனாதான் அவர் கிரிய செய்ய முடியும்னு சொல்றதையும் நமக்கு தெரியும் சோ அது எல்லாமே தெரிஞ்சுதான் நம்ம இத ரெடி ஆகாம அவரை ஏற்றுக்கொள்ள மனது இல்லாதவர்களாக இன்னைக்கும் நம்ம சபைகள்ல நீயா நானா பெருசு பிரச்சனைகள் அனைத்தும் போயிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது அடுத்தது பார்ட்ல என்ன சொல்றது இந்த பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் த டெம்பிள் இதுவும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு பார்ட்டு தான் இத வந்து எல்லா காஸ்பல்ஸ்லயும் நம்ம பாக்குறோம் நாலு சுவிசேஷங்கள்லயும் ஆனா யோகான் மட்டும் அதை முன்னதா சொல்றாரு இந்த சினாப்டிக் காஸ்பல்ஸ்ல இவங்க மூணு பேருமே அவர் எருசலேம் தேவாலயம் எருசலேமுக்கு உள்ளால பிரவேசித்ததுக்கு அப்புறம் நடந்த நிகழ்ச்சின்னு சொல்லி இவங்க சொல்றாங்க சோ இதோட இந்த அதிகாரத்தை முடிக்கு முன்னால அவர் வந்து எப்படி வந்து எருசலேம் தேவாலயத்துக்குள்ள ஒரு எளிமையான ராஜாவா பட் அட் த சேம் டைம் அ ஸ்டர்ன் ஜட்ஜ் அந்த ஆலயத்தை அவர் சுத்திகரிக்கும் போது அவர் ஒரு ஜட்ஜா தான் அங்க நிக்கிறாரு ஜெப வீட கள்ளர் குகை ஆக்கினீர்கள் சொல்லி 
நம்ம மற்ற சுவிசேஷங்கள்ல எல்லாரையும் புறம்பே துரத்தி அவங்கள அடிச்சு விரட்டுற மாதிரி எல்லாரையும் அங்க இருந்து துரத்தி அனுப்புறாரு அங்க நடந்த காரியங்கள் அவருக்கு அவ்வளவு அவரை ஏற்றுக்கொள்ள தகுந்தபடியா இல்லைன்னு சொல்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் ஜனங்கள் எல்லாரும் அவருக்கு செவி கொடுத்து அவரை அண்டி கொண்டிருந்தபடியால் அதை இன்னபடி செய்ய செய்யலாம் என்று வகை காணா மன அதுக்கு முந்தின வசனத்துல பாக்குறோம் அவர் உப தேவாலயத்தில் உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் இந்த பிரதான ஆசாரியர் முப்பர் இவங்க எல்லாம் என்னன்னா அவரை கொலை செய்யறதுக்கு தருணத்தை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க சோ ஜீசஸ் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம அவர் உள்ள வரும்போது ஒரு ராஜாவா எருசலேமுக்குள்ள வராரு ஒரு கூட்ட மக்கள் அதுல மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாங்க மற்றவங்க அதுல பொறாம கொண்டாங்க அவரை கொல்றதுக்கு திட்டம் பண்ணாங்க ஆனா இயேசுவோ வேதனைப்பட்டாருன்னு பாக்குறோம் தன்னுடைய இடம் தன்னுடைய மக்கள் வாழ்ற இடத்துக்கு வரும்போது ஒரு தலைவராக ஒரு ராஜாவாக அவர் வரும்போது அவருக்கு வேதனை தான் மீதியா இருந்தது நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் பிரவேசிக்கும் போது அவருக்கு நம்ம எதை வச்சிருக்கோம் சோ அவர் ஒரு ஸ்டர்ன் ஜட்ஜா நம்ம கூட போராடணுமா இல்ல ஒரு ராஜாவா நம்ம ஆள்றதுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கிறோமா அததான் நம்ம இந்த அதிகாரத்துல பாக்கணும் சோ முதல்ல இருந்து அதுல பார்க்கும்போது இன்னர் சேஞ்ச் சுட் பி ரிஃப்ளக்டட் பை அவுட்வர்ட் ஆக்ஷன் இதுதான் நம்ம சகையுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம் அடுத்தது வளங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை விரிவடைவதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் சோ அந்த இடத்துல அவங்க தாலந்துகளை பயன் அந்த கிடைத்த ம பணத்தை அவங்க எப்படி பயன்படுத்தினாங்கன்னு சொல்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது ரா தேவனுடைய ராஜ்ய விஸ்தீரணத்துக்காக பயன்படுத்த வேண்டும்னு சொல்றாரு அடுத்தது ஆனரிங் அவர் பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் தேவனை ஆராதிக்கிற இடத்துக்கு நம்முடைய ஆலயங்களுக்கு நம்ம எவ்வளவு மகிமை கொடுக்குறோம் இன்னைக்கு பார்த்தா பிள்ளைங்க சர்ச்சுக்குள்ள ஓடி விளையாடுறாங்க பிள்ளைங்களுக்கு விளை பேரண்ட்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ராக்டிஸ்ல இருப்பாங்க பிள்ளைங்க விளையாடுவாங்க அது வந்து விளையாடுற இடமா நம்ம வந்து இத சின்ன வயசுல இருந்தே சர்ச் இஸ் அ ஹோலி பிளேஸ் வேற ஹோலி காட் இஸ் பீங் வர்ஷிப்ட் அந்த புனித தன்மைய நமக்கு முன்னோர் சொல்லி தந்தாங்க இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அதை சொல்லி தரல அதனாலதான் பல வேலைகள்லயும் நம்ம பிள்ளைகளை சொல்றதுல தப்பே தப்பில்ல பிள்ளைகள் செய்யறதுலயும் அதற்கு காரணமும் நம்ம தான் பெற்றோர் தாத்தா பாட்டி நம்ம தான் வி ஹாவ் டு இன்ஸ்டில் தீஸ் வேல்யூஸ் இன் த மைண்ட் ஆஃப் தி சில்ட்ரன் சோ நம்ம பொறுப்பு அதிகம்னு சொல்றத நம்ம உணர்ந்து செயல்படும் போதுதான் நம்முடைய பிள்ளைகளும் இந்த வழியில வளருவாங்கன்னு சொல்றத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த அதிகாரத்துக்குள்ளால போகலாம் இருபதாவது அதிகாரம் இருபதாவது அதிகாரத்தை நம்ம திரும்ப பார்க்கும்போது நிறைய கேள்விகள் இங்க வந்து முதல்ல ஒன்றுல இருந்து எட்டு வரையில பார்க்கும்போது அங்க எந்த அதிகாரத்தினால இயேசுவப்பா இதை செய்யறார் அத்தாரிட்டி ஆஃப் ஜீசஸ் சேலஞ்ச் அதிகாரத்துக்கு ஒரு சவால் அடுத்தது ஒன்பதுல இருந்து பத்தொன்பது வரை நம்ம பேரபிள் ஆஃப் த டெனன்ஸ் சோ அந்த குத்தகைக்காரர் வசத்துல விட்டுட்டு போன ஓமைய பத்தி திரும்பவும் சொல்றாரு திரும்ப ஒரு ஓமைய சொல்றாரு அடுத்தது இருபதுல இருந்து இருபத்தாறு வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் ஆன் பேயிங் டாக்ஸ் வரி செலுத்துறதுல கேள்வி அதாவது கேள்விகள் இயேசுவப்பாட்ட ரிலிஜியஸ் இதுல மதபரமா கேக்குறாங்க அதுக்கப்புறமா அரசியல் பரமா கேக்குறாங்க அடுத்தது ரிசரக்ஷன் லைஃப் ஆஃப்டர் டெத் மரணத்துக்கு பின்னால் உள்ள வாழ்க்கையை பற்றி கேள்விகள் எழுப்புறாங்க இருபத்தேழுல இருந்து நாற்பது வரைக்கும் உள்ள நிகழ்வுகள் கொஸ்டின்ஸ் ஆன் ரிசரக்ஷன் நாற்பத்தி ஒன்னுல இருந்து நாற்பத்தி நான்கு வரைக்கும் ஆன்சர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஜீசஸ் ஏசுவப்பா கேள்வியின் மூலம் அவங்கள கேட்ட கேள்விக்கு மறுபடியாக அவரே கேள்வி கேட்கறத நம்ம பார்க்குறோம் கடைசியில நாற்பத்தி ஐந்துல இருந்து நாற்பத்தி ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் வார்னிங் டு ரிலிஜியஸ் லீடர்ஸ் மத போதகர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுறாரு ஸோ முதல் பேரபிள்ல பார்க்கும்போது ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் அதுல என்ன சொல்லி இருக்குன்னா பேரபிள் ஆஃப் தி ஈவல் ஃபார்மர்ஸ்ன்னு அதை ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதல்ல அத்தாரிட்டி இயேசுவினுடைய அத்தாரிட்டியை கொஸ்டின் பண்றாங்க செகண்டு தான் பேரபிள் ஆஃப் த டெனன்ஸ் ஆர் தி ஈவல் ஃபார்மர்ஸ் சோ அந்நாட்களில் ஒன்றில் அவர் தேவாலயத்திலே ஜனங்களுக்கு உபதேசித்து சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்த போது 
இங்க கேள்வி கேட்கறது யாருன்னு சொல்றது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆசாரியர் வேத பாரகர் மூப்பர் பரிசேர் கேள்வி கேட்டாங்க பல வேலைகள்லயும் இங்க இயேசு பாட்டை கேள்வி கேட்கறது யாருன்னா பிரீஸ்ட் சபையில இருக்கக்கூடிய போதகர்கள் வேத பாரகர் மூப்பர் எல்டர்ஸ் எல்லாருமே மதபரமா பெரிய பெரிய ஆட்கள் இப்ப தே ஆர் கன்ஃபண்டேஷன் இயேசு அப்பாவோட ஒரு மோதல் ஒரு முரண்பாடான கேள்வி எந்த அதிகாரத்தினால நீங்க இதெல்லாம் செய்யறீங்க ஏன்னா என்ன செய்தாங்க தேவாலயத்தை பரிசுத்தப்படுத்தினாரு பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் த டெம்பிள் கிளென்சிங் ஆஃப் த டெம்பிள் ஸோ யாரையும் பார்த்து பயப்படல அஸ் அ ஸ்டர்ன் ஜட்ஜ் ஒரு ஹம்பிள் கிங்கா தான் உள்ள வந்தாரு முடிச்சூடா மன்னனா உள்ள வந்தாரு ஆனா உள்ள வந்து தேவாலயத்தை பார்த்ததவரால தாங்க முடியாததுனால ஹி ஆக்டட் அஸ் அ ஸ்டர்ன் ஜட்ஜ் இதை எதுனால நீங்க செய்தீங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேக்குறாங்க ஆனா ஏசு அப்ப திருப்பி ஒரு கொஸ்டின் அங்க போடுறாரு இட்ஸ் அ வாலி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் த்ரோயிங் ஹியர் அண்ட் தேர் நம்ம ரவி சக்கரியாசுன்னு சொல்லி ஒரு பிராமின் கன்வெர்ட் பெரிய பிரீச்சர் இருந்தாரு டூ இயர்ஸுக்கு முன்னால தான் இறந்தாரு அவருடைய பிரசங்கங்களை கேட்டீங்கன்னா ஏசு அப்பா ஸ்டைல்ல அவர் பேசுவார் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஹி யூஸ் டு ஸ்பீக் டு தைட் நல்ல எஜுகேட்டட் பீப்புளுக்கு பேசுவாரு அவர் பேசுறதெல்லாம் அங்க கொஸ்டின்ஸ் வில் பி த்ரோன் டு த பீப்புள் எக்ஸ்பெக்டிங் தி ஆன்சர் இல்லைன்னா அவரே அதுக்கு பதில சொல்லி அடுத்த கொஸ்டினை கொடுப்பாரு அதை வச்சு பேசுவாரு ஸோ திஸ் இஸ் அ வே ஆஃப் ப்ரீச்சிங் இங்க ஏசு அப்பாவும் அதை தான் கேட்கிறாரு யோ நாலாவது வசனம் யோவான் கொடுத்த ஸ்நானம் தேவனால் உண்டாயிட்டோ மனுஷரால் உண்டாயிட்டோ இப்போ யோவான் ஸ்நானு அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால ஆனா யோவான் ஸ்நானனி ஏற்றுக்கொள்ளல யோவான் வாழ்க்கையிலி என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னதும் நம்ம பார்த்தோம் ஆனா எதையும் யோவான் ஸ்நானனு கவலைப்படல அவருக்கு என்ன பொறுப்பு தரப்பட்டதோ வழியை ஆயத்தப்படுத்துற பொறுப்பை அவர் நிறைவேற்றி கடந்து போனார் இப்போ தங்களுக்குள்ள ஆலோசனை பண்ணி எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கு அந்த பதில சொல்ல முடியல ஸோ ஜீசஸ் வாஸ் பேயிங் பேக் இன் த சேம் காயின் நீ கேள்வி கேட்கறியா அதை விட மேல என்னால கேள்வி கேட்க முடியும்னு சொல்றாரு அதாவது அவர்கிட்ட நம்ம தாழ்மையா போகும்போது நம்ம பல வேலைகள்லயும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனா அவர்கிட்ட நம்ம ஃபைட்டிங் நேச்சரோட போனோம்னா அதுக்கு மேல ஃபைட்டிங் நேச்சர் அவருக்கும் இருக்குது He knows how to deal with the people. So, this is what we call it. That is what we call it. What do you say to Jesus? If you can answer that answer, I am also not prepared to give you the answer. He says that he is not prepared to give you the answer. So, we call it. He says that he is not prepared to give you the answer. He says that he is not prepared to give you the answer. இதை யாருக்கு சொன்னாருன்னு சொல்றத அடுத்தவர் நம்ம பார்க்கும் போது ஜனங்களுக்கு சொல்ல தொடங்கின ஓமை ஆகுது மேபி அந்த இடத்த விட்டு அவங்க கடந்து போயிருக்கலாம் இதுக்கு மேல அவர்கிட்ட நம்மால பேச முடியாதுன்னு சொல்ற எண்ணத்துல அந்த இடத்த விட்டு போயிருக்கலாம் இப்ப ஏசு அப்பா வந்து ஹி ஸ்பீக்கிங் டு த பப்ளிக் சோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு திராட்ச தோட்டத்தின் ஓமைய பாக்குறோம் அத தோட்டக்காரர் என்ன பண்றாரு குட்டக குத்தகையாக விட்டு நெடுநாளாக புறதேசத்துக்கு போயிருந்தான் சோ இதுவும் வந்து பர்லோக ராஜ்யத்தோட தான் ஒப்பிட்டு பேசுறாரு இந்த பர்டிகுலர்ஸ் அந்த இதுல வந்து அந்த பேரபிள்ல இருக்கிறத நம்ம யோசித்து பார்த்தோம்னா இந்த பேரபிள்ல சோ பர்லோக ராஜ்யத்துக்கு இப்ப அங்க இருந்து தேவன் தம்முடைய குமாரனை இங்க அனுப்பி இருக்காரு இங்க என்ன நடக்குது சோ அதான் நம்ம இந்த இதுலயும் பாக்குறோம் பத்தாவது வசனத்தை பார்க்கும்போது முதல்ல ஒரு ஊழியக்காரனை அனுப்புறாரு அவனை தோட்டக்காரர் அடித்து வெறுமையாக அனுப்பிட்டாங்கன்னு பாக்குறோம் முதல்ல உள்ளவன அடிச்சு வெறுமையா அனுப்பிட்டாங்க அடுத்த வசனத்தை பாருங்க அதை அடித்து அவமானப்படுத்தி வெறுமையாக அனுப்பி விட்டார்கள் ஏசு அப்பாவையும் நம்ம அடுத்தது சிலுவையில் அறையும் போது இந்த நிகழ்ச்சிகள் அங்கேயும் பாக்குறோம் அடித்து வெறுமையாக அவருடைய வஸ்திரத்தை வேற பங்கிட்டு அவரை அனுப்புறாங்க அவரை அவமானப்படுத்துறாங்க அவமானப்படுத்தும் வண்ணமா தான் அங்க பேர் எழுதி வைக்கிறாங்க சோ இது எல்லாமே வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில நிகழ போற சம்பவத்தோட ஒப்பிட்டு பேசுறாரு இதுல நம்ம பார்க்கும்போது ஏசாயா ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஏழு வரை இதையும் எருசலேம் பட்டணத்தோடையும் எருசலேம் மக்களோடையும் ஒப்பிட்டு 
ஏசாய தீர்க்க தரிசி சொல்லி இருக்காரு அந்த தோட்டக்காரன் யாரு அந்த தோட்டத்துல இருக்கிற மக்கள் இத வந்து நம்ம படிச்சு பார்க்கும்போது ஏசாய ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஏழு வரைக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது அது தெரியும் அடுத்து பார்த்து அடுத்தவனை அனுப்பும் போது என்ன பண்றாங்க காயப்படுத்தி துரத்தி விட்டார்கள் சோ மூணு பேரை அனுப்பியும் ரிசல்ட் வாஸ் நத்திங் சோ எடுத்து கனிய தேடினா அனுப்புறாரு திராட்சை தோட்டத்தின் கனிகளில் தன் பாகத்தை கொடுக்கும்படி அதுவும் பருவ காலத்தில் கரெக்ட் சீசன்ல தான் அனுப்புறாரு தன்னுடைய பணிகளை எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தெர்இல் பி அன் அக்கௌண்டபிலிட்டி நோட்டீஸ் சோ அதுக்கு வந்து கணக்கு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கணும்னு சொல்றதும் இன்டைரக்டா நம்ம இங்க பாக்குறோம் அடுத்தது என்ன செய்யலான்னு சொல்லி தன்னுடைய பிரியமான குமாரனை அனுப்புறாரு சோ இப்ப பையனை அனுப்பும் போது கண்டிப்பா அவன் வந்து பயந்து நமக்கு இதை கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து அந்த தோட்டக்காரர் அனுப்புறாரு ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க சுதந்திரவாளி வந்துட்டான்னு சொல்லி அவங்க முற்றிலுமா இல்லாமலே பண்ணிடுறாங்க இல்லாம பண்ணினதுனால அங்க வந்து பெரிய ஆபத்துன்னு சொல்றத நம்ம பாக்குறோம் சோ இப்ப வந்து என்ன பண்றாரு தோட்டத்தை சங்கரித்து பதினாறாவது வசனம் திராட்சை தோட்டத்தை வேறு தோட்டக்காரிடத்தில் கொடுப்பான் அல்லவா அவர்கள் அதை கேட்டு அப்படி ஆகாதிருப்பதாக என்று சொன்னார்கள் சோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போயிரும் நம்ம தேல் பி அ சான்ஸ் ஆஃப் லூசிங் த ஹோல் திங் நம்ம அதை செய்ய முடியலன்னு சொல்லும் போது அவர் எதிர்பார்க்கிறத நம்ம செய்ய முடியாம போகும்போது அங்க என்னன்னா டோட்டல் லாஸ் இந்த ஒரு ராத்தல் வச்சிருந்தவன் தெரிந்து எடுத்துட்டு அவனை ரிவார்டு இல்லாம அவனை ரிபியூக் பண்ணி அவனை கண்டனம் பண்ணி அனுப்பும் போற ஒரு இதுக்காக ஒரு நிகழ்ச்சி மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வரும் சோ அடுத்தது இப்ப என்ன பண்றாரு வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாத என்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலைக்கல் ஆயிற்றுன்னு பாக்குறோம் இதே வசனத்தை நம்ம சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டுல பாக்குறோம் அப்போசிலர் நடவடிக்கைகள் நாலு பதினொன்னுலயும் பாக்குறோம் அந்த வீடு கட்டினவர்கள் ஆகாத கல்லுன்னு சொல்றது ஏசு அப்பாவை குறிக்குதுன்னு சொல்றதையும் நம்ம வாசிக்கிறோம் திரும்ப பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் தங்களை குறித்து இந்த சோமே சொன்னாரு அவங்களுக்கு நல்லா புரியுது யார சொல்றாரு ஏசுவப்பான்னு சொல்றது புரிஞ்சிட்டு அவங்க அவ்வளவு ஆத்திரத்தோட அவரை இன்னும் பிடிக்க வகை தேடினார்கள்னு பாக்குறோம் அடுத்த பார்ட்ல நம்ம ஏதா என்ன பாக்குறோம்னா பேயிங் டாக்ஸ் சோ ரிலீஜியஸ் மதபரமா கேட்டாங்க எந்த அதிகாரத்துல இத செய்யறீங்கன்னு அடுத்தது அரசியலுக்கு வராங்க சோ இந்த ரோம பேரரசின் காலம் நடந்துட்டு இருக்குது தேசாதிபதியின் ஆளுகைக்கு நம்ம வந்து டாக்ஸ் கொடுக்கணுமா வேண்டாமான்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அப்ப ஏசுவப்பா இங்க என்ன சொல்றாருன்னா அவர் அப்படியானால் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் ராயனுடையதே ராயனுக்கும் தேவனுடையதே தேவனுக்கும் செலுத்துங்கள்னு சொல்லிட்டாரு சோ இவங்க அதை எதிர்பார்க்கல அவர் ராயனுக்கு செலுத்த வேண்டாம் நான் தான் ராஜான்னு சொல்லுவாருன்னு இவங்க எதிர்பார்த்தாங்க பட் நம்ம ஏசோப்பா எவ்வளவு ஞானமா எவ்வளவு அழகா பதில் சொல்றாருன்னு சொல்றத பாக்கலாம் சோ ஹியர் இஸ் அ லெசன் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ நமக்கு என்ன பாடம்னா நம்ம வந்து நம்ம தேசத்துக்கு கொடுக்க வேண்டியது வரின்னு சொல்றது இட் இஸ் சம்திங் தட் சுட் கோ ஃபார் தி நேஷன் கொடுக்க வேண்டியத நம்ம கொடுக்கணும் எந்த விதத்திலையும் அதுலயும் நம்ம தவறு இழைக்க கூடாதுன்னு சொல்றத நம்ம ஏசோப்பாருடைய வாழ்க்கையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கிடுறோம் முதல்ல ஒரு தடவை பேதுருவா அனுப்பி மீனை பிடிச்சு மீன்ல இருக்கிற காசு எடுத்துட்டு போய் கொடுக்க சொல்றாரு சோ அதே இதுதான் இங்கேயும் இவங்களுக்கு பதிலா கொடுக்குறாரு இது இவங்களா டைரக்டா வராம வேவுக்காரரே அனுப்பினாங்கன்னு சொல்லியிருக்கு இருபதாவது வசனத்துல பாக்குறோம் தங்களை உண்மையுள்ளவர்களாய் காண்பிக்கிற அவங்களுக்கு ரிலையபிள் பர்சன்ஸா இருக்க கொஞ்சம் வேவுக்காரர் வேவுக்காரர்னு சொல்லும்போது ஸ்பைஸ் அவங்கள அனுப்பி ஏசோ பாட்டை இந்த கேள்வியை கேக்குறாங்க சோ அடுத்தது உயிர்த்தெழுதலை பத்தி கேக்குறாங்க சோ பேயிங் ட்ரிபியூட் டு சீசர் அதை இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் பாக்குறோம் அடுத்தது ரிசரக்ஷன் அண்ட் மேரேஜ பத்தி கேக்குறாங்க சோ அந்த டைம்ல இருபத்தேழுல இருந்து நாற்பதாவது வசனம் வரைக்கும் ரிசரக்ஷன் மேரேஜ் சோ உயிர்த்தெழுதலை பத்தி ஏசோ பாட்டை பேசுறாங்க இது யார் பேசுறதுன்னா சதுசேயர் 
உயிர்த்தெழுதலே இல்லைன்னு சொல்றவங்க இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல பாக்குறோம் சோ உயிர்த்தெழுதல் இல்லைன்னு சாதிக்கிற சதுசேரில் சிலர் அவரிடத்தில் வந்து சோ அந்த இன்சிடண்டும் நமக்கு தெரியும் ஒருத்தர் வந்து மனைவி இறந்து போகும்போது ஏழு பேரும் அவளை விவாகம் பண்ணி இருக்க உயிர்த்தெழுதலில் அவர்கள் யாருக்கு மனைவியா இருப்பான்னு சொல்லி கேக்குறாரு இது மோசைக்க சட்டத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது ஏழு தடவை விவாகம் பண்றதுக்கு மோசையும் இடம் கொடுக்கல ஆனா இவங்க அந்த மாதிரியான ஒரு கேள்விய கேக்குறாங்க அப்ப ஏசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக முப்பத்தி நாலாவது வசனத்துல சொல்றாரு இப்பிரபஞ்சத்தின் மக் பிள்ளைகள் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் வருகிறார்கள் மறுமையும் மறித்தோடு இருந்து எழுந்திருக்குதலையும் அடைய பாத்திரராக எண்ணப்படுகிறவர்களோ பெண் கொள்வதும் இல்லை கொடுப்பதும் இல்லை அவர்கள் இனி மறிக்கவும் மாட்டார்கள் அவர்கள் உயிர்த்தெழுதலின் பிள்ளைகள் ஆனபடியால் தேவதூதருக்கு ஒப்பானவர்களுமாய் தேவனுக்கு பிள்ளைகளுமாய் இருப்பார்கள் சொல்லி இருக்கு சோ அந்த பரலோக ராஜ்யத்துல போனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரியான எந்த ஆக்டிவிட்டீஸும் இல்ல நம்ம யாரு அவருடைய பிள்ளைகள் தேவ தூதர்கள் சொல்ற லெவலுக்கு நம்ம மாற்றப்படுறோம் அதனால நீங்க இதை பத்தி ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டாம் இது நமக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு சொல்றத அவருக்கு சொல்லிடுறாரு நம்ம தேவண்டைய பிள்ளைகளா வாழ்ந்தா அவருடைய ராஜ்யத்துல தேவ தூதர்களா அவரை வாழ்த்தி பிரகாசிக்க முடியும்னு சொல்றத தான் இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறோம் சோ மரணத்துக்கு பின் ஜீவன் உண்டு மரணத்துக்கு பின் உள்ளது நித்தியமானது மரணத்துக்கு பின் நாம் தேவ தூதர்களை போல இருப்போம் சொல்றத இந்த இடத்துல ஏசோப்பா தெல்ல தெளிவா சொல்றாரு அதுல இம்பார்ட்டன்ட் வசனம் என்னன்னா நெக்ஸ்ட் அவர் மரித்தோரின் முப்பத்தி எட்டு மரித்தோரின் தேவனாயிராமல் ஜீவனுள்ளோரின் தேவனாயிருக்கிறார் எல்லாரும் அவருக்கு பிழைத்திருக்கிறார்லே என்றார் சோ இந்த மாதிரி கேள்விய கேட்டு அவர் வந்து ஜீவனுள்ளோருக்கு தான் தேவன் அதாவது ரெண்டாவது மரணம் மறித்தோருக்கு தேவன் இல்ல பாவத்துல மறிக்கிறவங்களுக்கு அவர் தேவன் இல்ல ஜீவன் உள்ளவர்கள் உள்ளவர்களுக்கு அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாய் அவருக்காக வாழ்கிறவர்கள் அவருக்காக வாழ்ந்து மறிக்கும் போது அவருடைய பிள்ளைகளா நம்ம மறிக்கும் போது அவர்களுக்கு தான் நான் தேவனா இருக்கிறேன் அவருக்கு அவருக்கு பிழைத்திருக்கிறார்களே நம்ம வந்து அப்போ அவருக்குள்ளாக பிழைத்திருப்போம்னு சொல்றதையும் சொல்றாரு சோ அந்தே வேத பாரகர் என்ன சொன்னாங்க நன்றாய் சொல்லி இருக்கிறீரே என்று சொல்லி சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் இல்ல மதபரமா கேட்டாங்க அரசியல்ல கேட்டாங்க உயிர்த்தெழுதலை பற்றி கேட்டுட்டாங்க இனிமேல் அவங்களுக்கு கேள்வி இல்லை இப்ப வந்து ஏசு சுவாமி அவர் அவர்களை நோக்கி கிறிஸ்து தாவீதின் குமாரன் என்று எப்படி சொல்லுகிறீர்கள்னு கேக்குறாரு இப்ப தேர் இஸ் அனதர் கொஸ்டின் போஸ்ட் பை ஜீசஸ் இன்னொரு கேள்வியை அவங்கள்ட்ட கேக்குறாரு நம்ம சங்கீதம் நூத்தி பத்து ஒண்ணுலயும் இதை பாக்குறோம் அவர் நான் உங்களுடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதப்படியாக போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பாரிசத்திலே உட்காரும் என்று கர்த்தர் என் ஆண்டவருடனே சொன்னார் என்று தாவீதின் தாவீது தானே சங்கீத புஸ்தகத்தில் சொல்லி இருக்கிறான் சோ இது ஒரு பெரிய டாபிக் ஜீசஸுடைய டூ ஃபோல்டு நேச்சர் ஆஃப் மேசியா மேசியாவுடைய ரெண்டு தன்மைகள் டூ ஃபோல்டு நேச்சர் சன் ஆஃப் மேன் and son of god so he is son of man as a savior he was sent into the world devan tamude kumarane inga anupraaru he became the son of man son of god na devanukku samama avarode valadu varshathile ukkandirukkradunala he is son of god so he is god himself so son of david taavidinude vamsathile ivar vandadunala son of david nu solrom சோ மனித தன்மையா பார்க்கும் போது அவர் தாவீதனுடைய வம்சத்துல உருவானாருன்னு ஜீனியாலஜி நம்ம படிச்சோம் அதுல படிக்கும் போது பாக்குறோம் சோ ஹி வாஸ் சன் ஆஃப் டேவிட் அதே டைம்ல தாவீதே அவரை ஆண்டவருன்னு சொல்ல காரணம் என்னன்னா சோ ஒரு மேசியா வருவார் அந்த மேசியா பாவத்துல இருந்து நம்ம மீட்டெடுக்க கூடியவர் தாவீது ராஜா தன்னுடைய வாழ்க்கையில இதை தெரிஞ்சதுனாலதான் சங்கீதங்களை எழுதும் போது அவர் எழுதுறாரு இது எல்லாமே முன் தேவன் வந்து ஆவியானவர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தின காரியங்கள் இதை நம்ம பாக்குறோம் இங்க இதுக்கு முன்னால ஒரு வசனமும் இருக்குது 
சோ அந்த மருத்துவர் எழுந்திருக்கிறத சொல்லும் போது ஆப்ரஹாமின் தேவன் என்றும் ஈசாக்கின் தேவன் என்றும் யாக்கோபின் தேவன் என்றும் சொல்லி இருக்கிறாரு இது ரெண்டாவது முறையா லூக்கா சொல்றாரு முற்பிதாக்களின் தேவன் சொல்றத சோ இந்த முற்பிதாக்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் எங்க இருப்பாங்கன்னு சொல்றதையும் பார்த்துட்டோம் சோ தேர் பிளேஸ் இஸ் செக்யூர்டு ஏன்னா அவங்க நீதிமான்களா வாழ்ந்தாங்க தேவனுக்கு பிரியமா வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்றத பாக்கணும் இந்த சன் ஆஃப் டேவிடுன்னு சொல்லும் போது as a savior he conquered the whole world so son of man he came died on the cross silvela marithu avar nammude paavathil irundhu namma meetukondar adanalai avar vandu ulagatha muludhum ondru korindhiyar 15th adhigaram 22 lerndu 26 varaikku adha paakrom ondru korindhiyar 15 22 lerndu 26 appuram human oru தாவீதின் குமாரன் சொல்றதுக்கு லூக்கா ரெண்டு ஒண்ணுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் பாக்குறோம் அப்புறம் மூன்று முப்பத்தி ரெண்டுல இருந்து முப்பத்தி மூன்று வசனங்களையும் பாக்குறோம் தென் அவர் வந்து ஹி கான்கர் த ஹோல் வேர்ல்டுன்னு சொல்லும் போது நம்ம எப்பவும் சொல்லுவோம் த்ரீ திங்ஸ் ஹி இஸ் ஆம்னி பிரசன்ட் ஆம்னி போட்டன்ட் ஹி இஸ் ஆம்னிசியன்ட் ஹி இஸ் தி இட்டர்னல் காட் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் சோ தாஸ்பல் ஷுட் பி ப்ரொக்ளைம் டு த ஹோல் வேர்ல்ட் டு த ஹோல் பீப்புள் because he is god of the whole world ella sarva ulagathukku avar devan solradunala da indha suvisesham sarva lokathukku arivikkapadanu nu solrom so he is god, omnipotent omnipotent means all powerful ella vallameyum ella adhigaramum avarku undu then omnipresent he is present everywhere avare kangal bhoomi engum ulavikondirukkirathu from the darkest room ஜெயில செல்லுல அறைகள்ல இருந்தாலும் அங்கேயும் இருக்கும் ஓப்பன் கிரவுண்ட்லயும் இருக்கும் ஹி சீஸ் த ஹோல் திங் தென் ஹீ இஸ் ஆம்னீசியன் ஆம்னீசியன் அனைத்தும் அறிந்தவர் சோ ஹி இஸ் யூனிவர்சல் காட் சோ இட்ஸ் ஆர் டியூட்டி டு ப்ரொக்ளைம் ஹிம் நம்ம அவர் வந்து உலக பிரகாரமாவும் சர்வ லோகத்துக்கும் ஆண்டவர் ஹி இஸ் சன் ஆஃப் மேன் அத நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் அறிவிக்கணும்னு சொல்றத லூக்கா நம்மோட பகிர்ந்தளிக்கிறார் சோ லூக் இதுல வந்து மறுபடியும் நம்ம பார்க்கும் போது இட்ஸ் நாட் இனஃப் தட் வி நோ ஜீசஸ் நம்ம மட்டும் அவரை தெரிஞ்சா போதாது அவரை வந்து வி ஷுட் நோ ஹி பர்சனலி நம்ம சொந்தமா நம்ம அறியணும் மற்றவங்களுக்கும் நம்ம அறிவிக்கணும் நம்மடைய ரிசோர்சஸ மற்றவங்களுக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும் சோ நம்ம வந்து எந்த விதத்திலையும் போக்கு சொல்ல இடம் இல்லை சொல்றத லூகா சுவிசேஷகன் திரும்ப திரும்ப நமக்கு உணர்த்துறாரு சோ ஆஸ் அ சேவியர் ஹி ஹஸ் கான்கர் த ஹோல் வேர்ல்ட் அண்ட் ஹி வாண்ட்ஸ் தட் ஃப்ரம் அஸ் ஆல்சோ சோ பாயிண்டிங் சன் ஆஃப் மேன் சொல்லும் போது அவர் சேவியர்னு சொல்றத காட்டுது சன் ஆஃப் காட்னு சொல்லும் போது பாயிண்டிங் டு காட் ஹிம்செல்ஃப் அடுத்த பார்ட்டில் ஒரு சின்ன பார்ட்டில் நாற்பத்தஞ்சுல இருந்து நாற்பத்தேழு வரைக்கும் ஜூஷ் லீடர்ஸை பற்றி கண்டம்னேஷன் அவங்கள அவங்களுடைய தவறுதல்ல காட்டுறாரு அவங்களுடைய ப்ரைட் ஸோ தே ஷோ ஆஃப் நேச்சர் எல்லா இடத்துலையும் அவங்க பெரிய ஆளுன்னு சொல்லி காட்டுறது இதை நம்ம யோசித்து பார்ப்போம் நமக்குள்ளால இந்த தன்மைகள் இருக்குதா தே ஆர் ப்ரைட் அடுத்தது தே ஆர் குரூவல்டி ஸோ விடோஸை வந்து அவங்க எவ்வளவு மோசமா ட்ரீட் பண்ணினாங்கன்னு சொல்றத பார்க்கறோம் அடுத்தது ஹிப்போக்ரசி மேக்கிங் லாங் ப்ரேயர்ஸ் இன் த பப்ளிக் பொது இடங்கள்ல நீண்ட ஜபங்களா செய்யறது மாய் மாலம் அடுத்தது அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கும்னு சொல்றாரு இவங்க டீச்சர்ஸ் ஆஃப் லா தே சட்டத்தை போதிக்கிறவர்கள் சொல்லி இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா யூஸ் ரிலிஜன் அஸ் அ க்ளோக் அண்ட் அ கவர் ஃபார் பொசிஷன் அண்ட் பவர் தங்களுடைய பொசிஷனுக்கும் பவருக்கும் தங்களுடைய அங்கிய ஒரு காரணமா மாற்றிக்கிட்டாங்க இதை இன்னைக்கும் நம்ம சமுதாயத்துல பாக்குறோம் வேதனையோட நம்ம பார்க்க வேண்டிய காரியம் நம்ம நடத்துற போதகர்கள் நம்ம நடத்துகிற தலைவர்கள் தேவனுக்குள்ள இருக்காங்களா அவங்கள நியாயம் தீர்க்க வி ஆர் நோ படி ஆனா அத வந்து அன்னைக்கு தேவன் அவங்களுக்கு எத என்ன வார்னிங்க கொடுத்துறாரோ இன்னைக்கு அத நமக்கும் நம்முடைய சபைக்கும் தாராது அதை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு நம்ம தயாரா அத நம்ம வந்து படிக்கணும்னு சொல்றத சொல்றாரு சோ இதுல இந்த சாப்டர்ல இருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளுகிற பாடம் என்னன்னா தேவனுக்கு மறைவானது ஒன்றும் இல்லை தேவனுடைய பணிக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் மதபரமான செயல்களோ சடங்குகளோ பாவத்தை 
மூடாது ஸோ நம்முடைய லைஃப் வந்து இட் ஷுட் பி அன் எக்ஸாம்பிள் நாட் அவர் லிப் நம்முடைய வார்த்தைகள் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை மாதிரியா இருக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன வார்னிங் கொடுத்தாரோ அதை இன்னைக்கு நமக்கும் தராரு நம்முடைய வாழ்க்கையை யோசித்து பார்ப்போம் நம்ம எந்த நிலையில இருக்கிறோம் அவருக்குள்ளாக அவருடைய வார்த்தைகளை நம்ம தியானிக்கிறோம் அந்த வார்த்தைகள் அன்னைக்கு அவங்களுக்கு சொன்னதுன்னா இன்னைக்கு நமக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் இந்த வாழ் வார்த்தைகள் நமக்குள்ளாக கிரிய சேட்டும் தேவன் நம்ம ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெபித்து முடிப்போம் பரிசுத்த தகப்பனே இந்த வேலைக்காக உங்களை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உங்களுடைய வல்ல கரத்துக்குள்ளே எங்களை தருகிறோம் இந்த நாளிலும் நீர் எங்களோடு பேசினீர் ராஜா நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை மறுபடியும் ஆராய்ந்து பார்க்க நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கும் தாலந்துகளையும் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற வளங்களையும் உம்முடைய ராஜ்ய விஸ்தீரணத்திற்காக நாங்கள் பயன்படுத்த எங்களை கிருபை தாரும் ராஜா எங்களை மறைத்து கொள்ளும் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் இந்த ஒரு நித்திய ராஜ்யத்தில் வந்து நாங்களும் தேவதூதர்களை போன்று உண்மை ஆராதிக்க உண்மை தொழுது கொள்ளும் சிலாக்கியத்தை எங்களுக்கு தாரும் முடிவு பரியந்த நிலைத்து நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் என்று சொல்லி இருக்கிறதே ராஜா முடிவு பரியந்த நிலைத்து நிற்கும் சிலாக்கியத்தையும் எங்களுக்கு தாரும் உடைய கரத்துல எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் துதிக்க நம்ம மகிமை முக்கிய செலுத்துகிறோம் மீட்பரேசுமின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பினே ஆமே